హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లర్న్ విత్ శ్రీరామ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం NCRT క్లాస్ ఫోర్ నుండి చాప్టర్ ఫోర్ ద స్టోరీ ఆఫ్ అమృత అమృత యొక్క కథ అని అర్థం సో ద స్టోరీ ఆఫ్ అమృత అనే లెసన్ని చూస్తున్నాం లెట్ స్టార్ట్ ద లెసన్ దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రూ స్టోరీ ఫ్రమ్ లాంగ్ లాంగ్ అగో ఇది ఒక నిజమైన కథ చాలా రోజుల క్రితం జరిగినది ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అగో దాదాపుగా మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇన్ ఏ విలేజ్ కాల్డ్ ఖెజడ్లీ లివ్డ్ అమృత ఖెజడ్లీ విలేజ్ ఈజ్ నియర్ జోధ్పూర్ ఇన్ రాజస్థాన్ చూడండి ఖెజడ్లీ అనే విలేజ్లో జరిగిన ఒక కథ ఈ ఖెజడ్లీ అనే విలేజ్ జోధ్పూర్ రాజస్థాన్ స్టేట్ జోధ్పూర్ నగరానికి దగ్గరలో అయితే ఉందన్నమాట ద విలేజ్ గాట్ ఇట్స్ నేమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెనీ ఖెజడీ ట్రీస్ దట్ గ్రూ దేర్ సో ఖెజడి అనే ట్రీ అక్కడ పెరుగుతూ ఉండేవి దానివల్ల ఆ విలేజ్కి ఖెజడ్లీ అనే నేమ్ అయితే వచ్చింది ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ విలేజ్ టు గ్రేట్ కేర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ సో ఈ విలేజ్లో నివసించే ప్రజలు అయితే ప్లాంట్స్కి చాలా కేర్ తీసుకుంటారు ట్రీస్ అండ్ యానిమల్స్ చెట్లకి మరియు యానిమల్స్ జంతువులకి కేర్ తీసుకుంటారు అనమాట గోడ్స్ డీర్ గోడ్స్ డీర్ గోడ్స్ అంటే మేకలు డీర్ అంటే జింకలు హెయిర్స్ అంటే కుందేలు అనమాట పికాక్ రోమ్డ్ ఫ్రీలెస్లీ సో ఫియర్లెస్లీ అక్కడ పికాక్ కావచ్చు ఇక్కడ కుందేలు కావచ్చు నెమళ్ళు కావచ్చు జింకలు కావచ్చు గోడ్స్ అంటే మేకలు కావచ్చు చాలా భయం లేకుండా అక్కడ తిరుగుతూ ఉండేవి ఆ విలేజ్ చుట్టూ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద విలేజ్ రిమెంబర్డ్ వాట్ దేర్ ఎల్డర్స్ యూజ్ టు టెల్ దెమ్ పీపుల్ ఆ విలేజ్లో నివసించే యొక్క పీపుల్ అంట వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్పే మాటలు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దే యూజ్ టు సే అగర్ పేర్ హైన్ తో హమ్ హైన్ అగర్ పేర్ హైన్ తో హమ్ హైన్ సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది వాళ్ళ భాషలో అనమాట సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ కెన్ సర్వైవ్ వితౌట్ అజ్ ప్లాంట్స్ మరియు యానిమల్స్ సర్వైవ్ మనం లేకుండా ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అయితే సర్వైవ్ చేస్తాం బట్ వీ కెన్ నాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ దెమ్ సో ఇక్కడ మీనింగ్ అయితే ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చారు సో మనం యానిమల్స్ లేకుండా మనమైతే ఉండలేం అంటే యానిమల్స్ అండ్ చెట్లు ఉంటేనే మనం ఉంటామని ఇక్కడ మీనింగ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఈ దీని యొక్క మీనింగ్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్ అయితే ఉంది ఆ విలేజ్ ఇది ఒక ఫిక్షనల్ పిక్చర్ అంటే లైక్ ఊహ ఊహంగా ఇచ్చిన పిక్చర్ అనమాట అమృతాస్ ఫ్రెండ్స్ అమృత అమృతాస్ ఫ్రెండ్స్ అమృతాస్ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అమృత వుడ్ గెట్ అప్ అర్లీ ఎవ్రీ మార్నింగ్ అండ్ గ్రీట్ హర్ ఫ్రెండ్స్ ద ట్రీస్ హర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరు కాదు ఎవరో కాదు ట్రీస్ చెట్లే తన ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో తన ఫ్రెండ్స్కి ఆ చెట్లకి తను గ్రీట్ చేస్తూ ఉండేది పొద్దున లేవగానే గ్రీట్ మనం గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా చెప్తామో అలా గ్రీట్ చె చేస్తూ ఉండేది అనమాట షీ వుడ్ చూస్ ఏ స్పెషల్ ట్రీ ఫర్ ద డే సో ఆమె ఒక స్పెషల్ ట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఒక రోజుకి ఒక స్పెషల్ ట్రీని షీ వుడ్ పుట్ హర్ ఆమ్స్ అరౌండ్ ద ట్రీ ట్రంక్ అండ్ విష్పేర్ టు ద ట్రీ సో ఆమె ఏం చేస్తుంటే ఆ చె ఆ చెట్టు ఉంటుంది కదా ఆ చెట్టుకి ఇలా హక్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో హక్ చేసుకొని దాంతో మాట్లాడడం చేస్తుంది అనమాట ఏం మాట్లాడుతుందో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఫ్రెండ్ యువర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ చాలా అందమైనవి చాలా దృఢంగా ఉన్నావు అందమైన ఫ్రెండ్ అని అంటుంది అనమాట చెట్టుతో యు కేర్ ఫర్ అజ్ నువ్వు మీ నువ్వు నన్ను చూసుకుంటున్నావు మమ్మల్ని చూసుకుంటున్నావు థ్యాంక్ యూ ట్రీ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు చెట్టు అని అంటుంది అనమాట ఐ లవ్ యూ వెరీ మచ్ యూ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ టు మీ ఆల్సో నీ నీ బలం కూడా నాకు ఇవ్వు నేను నిన్ను చాలా లవ్ చేస్తున్నాను అని ఇక్కడ నేను టోటల్గా నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇదంతా సో ఇలా అమృత తన చెట్లతో ఇలా మాట్లాడుతుంది అనమాట లైక్ అమృత ద అదర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో హ్యాడ్ దేర్ స్పెషల్ ట్రీ అమృత మాదిరి వేరే పిల్లల్లో కూడా ఒక స్పెషల్ ట్రీ అయితే ఉంది వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైన చెట్టు వాళ్ళు ఒక ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటారు అనమాట దే వుడ్ ప్లే ఫర్ హవర్స్ ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ సో వాళ్ళు ఆ చెట్టు నీడలో గంటల కొద్దీ అక్కడే ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఇస్ దేర్ ఏ ప్లేస్ నియర్ యువర్ హౌస్ ఇలాంటి ప్లేస్ మీ ఇంట్లో మీ ఇంటి దగ్గర ఉందా స్కూల్ ఆర్ అలాంగ్ ద రోడ్ సైడ్ వే ట్రీ హ్యావ్ బీన్ ప్లే ప్లాంటెడ్ సో స్కూల్ కావచ్చు లేదా రోడ్డు చుట్టుపక్కల కావచ్చు ఎక్కడైతే చెట్లు నాటుకున్నా అలాంటి ప్లేస్ మీకు ఉందా అని ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ సో ఇక్కడ డిస్కషన్ పర్పస్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ రూమ్లో
పెద్దగా అయిపోయింది అనమాట చిన్న పాప కొంచెం పెద్దగా అయింది వన్ డే షి వెంట్ టు గ్రీట్ హర్ ట్రీస్ ఒకరోజు తన చెట్టుకి గ్రీట్ చేయడానికి వెళ్ళింది పొద్దున్న లేవగానే గ్రీట్ చేస్తుంది కదా సో గ్రీట్ చేయడానికి వెళ్ళింది షీ సా దట్ దేర్ వర్ సమ్ స్ట్రేంజర్స్ ఇన్ దే ఇన్ హర్ విలేజ్ ఆ హర్ ఆమె ఎక్కువ విలేజ్లో కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు స్ట్రేంజర్స్ ఉంటే కొత్త వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడని వాళ్ళు వచ్చారనమాట దే హ్యాడ్ యాక్సెస్ విత్ దెమ్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ అంటే గొడ్డలి వాళ్ళ చేతుల్లో యాక్సెస్ అయితే ఉన్నాయి యాక్సెస్ అంటే గొడ్డలి మా సో వాళ్ళతో పాటు యాక్సెస్ అయితే ఉన్నాయి దే సెట్ దట్ ద కింగ్ హ్యాడ్ సెంట్ దెమ్ టు కట్ ట్రీస్ ఫర్ వుడ్ వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారు అంటే రాజు మమ్మల్ని ఏమంటున్నారు ఈ యాక్సెస్ ఇచ్చి పంపించారు లైక్ చెట్లను నరికేయండి వాటితో కావాల్సి వచ్చిన వుడ్ని నాకు కావాలి అని అన్నాడు అనమాట ద వుడ్ వాజ్ ద వుడ్ వాజ్ నీడ్ ఫర్ బిల్డింగ్స్ ద కింగ్స్ ప్లేస్ కింగ్స్ ప్యాలెస్ సో ఆ వుడ్ ఏదైతే చెక్ ఉంటుందో అది ఆ బిల్డింగ్ యొక్క ప్యాలెస్ తన ప్యాలెస్కి అవసరం అవుతుంది అని అతను రాజు వాళ్ళకి పంపించారనమాట అమృత వా షాక్డ్ అమృత షాక్ అయింది షీ వెంట్ టు ద ట్రీ దట్ ద మెన్ వర్ అబౌట్ టు కట్ సో ఆమె నరకబోతుంటే చెట్టు దగ్గరికి అమృత వెళ్ళిందనమాట షీ పుట్ హర్ ఆమ్స్ అరౌండ్ ద ట్రీ అండ్ హగ్డ్ ఇట్ టైట్లీ ఆమె ఏం చేసిందంటే టైట్గా హగ్ చేసుకుంది ఆమ్స్ అంటే చేతులు చేతులు రెండు చేతులు ఇలా ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ చూడండి మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి అర్థమవుతుంది కదా ఆ పిక్చర్లో ఉన్నట్టుగా ఆమె రెండు చేతులు చెట్లను అలా అనేసి ట్రంక్ అంటే ఆ చెట్టుకు ఉంటుంది కదా ఈ పాట్ని ట్రంక్ అంటాం సో దాన్ని గట్టిగా హగ్ చేసుకుంది అనమాట ద మెన్ షౌటెడ్ అండ్ థ్రెట్ అండ్ హర్ అదే థ్రెట్ అండ్ అంటే భయపెట్టడం ఆ మనిషి ఆ మనుషులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు గట్టిగా అరిచారు గట్టిగా అరిచి అంటే యాక్సెస్ తీసుకొని వచ్చినారు కదా రాజు పంపించిన వాళ్ళు వాళ్ళే అనమాట గట్టిగా అరిచినారు అండ్ భయపెట్టేసినారు భయపెట్టినారు అనమాట ఆమెకి ఎవరికి అమృతకి బట్ అమృత డిడెంట్ గెట్ డిడెంట్ డిడ్ నాట్ లెట్ గో ఫర్ ద ట్రీ కానీ అమృత ఆ ట్రీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేదు ద కింగ్స్ మెన్ హ్యాడ్ టు ఫాలో హిజ్ ఆర్డర్ కింగ్స్ మ్యాన్ ఆ రాజులు రాజు పంపించిన మనుషులైతే వాళ్ళ రాజు యొక్క ఆర్డర్ని ఫాలో అవ్వాలి కదా కాబట్టి వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు దే హ్యాడ్ టు కట్ ద ట్రీ వాడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కట్ చేయాలి వాళ్ళు కట్ చేసేసారు ఆన్ సీయింగ్ దిస్ అమృతాస్ డాటర్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ విలేజర్స్ ఓల్డ్ అండ్ యంగ్ హగ్డ్ ద ట్రీస్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్ సో అది అమృతాన్ని చూసిన వెంటనే అక్కడ ఉన్న అమృత యొక్క కూతురు అండ్ వాళ్ళ యొక్క విలేజర్స్ కావచ్చు వాళ్ళందరూ ఆ చెట్లను అయితే గట్టిగా హక్ చేసుకున్నారు మెనీ పీపుల్ ఇన్క్లూడింగ్ అమృత అండ్ హర్ డాటర్ డాటర్స్ డ్రైడ్ డైడ్ టు హ్యావ్ ద ట్రీస్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ విలేజ్లో ఇంక్లూడింగ్ అమృత అండ్ హర్ డాటర్స్ డైడ్ టు సేవ్ ద ట్రీస్ సో ఆ చెట్లను కాపాడడానికి డాటర్తో పాటు వాళ్ళ కూతుర్లు అండ్ విలేజర్స్ చాలామంది అయితే ఆ చెట్లను కాపాడడానికి చనిపోయారనమాట సో చూడండి చెట్ల కోసం ప్రాణాలు తీసుకుని ప్రాణాలు ప్రాణాలు పోయాయి వాడికి వెన్ ద కింగ్ వెన్ ద కింగ్ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ కింగ్ విన్న తర్వాత ఆ విషయం ఆ న్యూస్ విన్న తర్వాత హీ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ దట్ పీపుల్ గేవ్ అప్ దే లైఫ్ ఫర్ ట్రీస్ అతను నమ్మలేకపోతున్నాడు ఏంటి చెట్ల కోసం మనుషులు ప్రాణాలే పోతున్నాయి ప్రాణాలే పోగొట్టేసుకుంటున్నారు అని ఆయన అనుకున్నాడు అనమాట హీ విజిటెడ్ ద విలేజ్ హిమ్సెల్ఫ్ అతనికి అతని ఆ విలేజ్కి విజిట్ అయ్యాడు దేర్ హ్యా దేర్ హీ లర్న్ అబౌట్ విలేజర్స్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ట్రీస్ అండ్ అనిమల్స్ అక్కడ నేర్చుకున్నాడు ఏంటి ప్రజలు చెట్లని ఆనిమల్స్ని ఇంత లవ్ చేస్తారా ఇంత ఇంత కేర్ తీసుకుంటారా అని అతను అప్పుడు నేర్చుకున్నాడు అనమాట డూ యూ రిమెంబర్ వాట్ ద ఎల్డర్స్ వాట్ ది ఎల్డర్స్ ఆఫ్ దిస్ విలేజ్ యూజ్ టు సే నీకు గుర్తుందా వెల్డర్స్ ఆ విలేజ్లో ఉండే ఎల్డర్స్ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే మనుషులు చెట్లు మొక్కలు చెట్లు మొక్కలు ఇంకా ఆనిమల్స్ అవి ఉంటేనే మనము బతుకుతామని చెప్పారు కదా సో అది సో దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఫర్ క్లాస్ రూమ్ పర్పస్ సో ద విలేజ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ విలేజ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ చూడండి తర్వాత కింగ్ విలేజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాడు ద విలేజ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఫర్ ట్రీస్ ఎఫెక్టెడ్ ద కింగ్ గ్రేట్లీ సో ఆ కింగ్ ఆ రాజుకి ఆ విలేజ్ యొక్క స్ట్రాంగ్ ఆ విలేజర్స్ ఉన్నారు కదా ప్రజల యొక్క స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఆ రాజుకి ఎఫెక్ట్ అయ్యిందనమాట అంటే అతను కూడా కొంచెం బాధపడ్డాడు ఆ చెట్ల పైన ప్రేమ కొంచెం పెరిగింది ఆయనకి హీ ఆర్డర్డ్ దట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ నో ట్రీ వుడ్ బి కట్ అండ్ నో ఆనిమల్ వుడ్ బి హామ్డ్
హాని జరగకూడదు ఆ ఏరియాలో అని చెప్పేసి రాజు ఆర్డర్ ఇచ్చారు అనమాట ఈవెన్ టుడే ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లేటర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా కాల్డ్ బిష్ణో ఐస్ కంటిన్యూ 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 టు ప్రొటెక్ట్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ సో అక్కడ నివసించే ప్రజలు ఇప్పటికీ కూడా ఆనిమ్ ఆ ప్రజలు అయితే ఆ ఏరియాలో ఉండే ప్రజలు ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారనమాట ఆనిమల్స్ని ట్రీస్ని సో వాళ్ళని ఏమంటారంటే బిష్ణోయిస్ అంటారు ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈవెన్ దో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్ దిస్ ఏరియా ఈజ్ గ్రీన్ అండ్ ఆనిమల్స్ రోమ్ ఫ్రీలీ వితౌట్ ఫియర్ డెజర్ట్ అంటే ఎడారి ఎడారి ప్రాంతంలో మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎడారి ఎడారి మధ్యలో కూడా ఇప్పటికీ కూడా గ్రీన్గా ప్లాంట్స్ అయితే అండ్ యానిమల్స్ అయితే ఫ్రీగా తిరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట ఎటువంటి భయం లేకుండా ఇప్పటికీ కూడా సో అది చూడండి సో అక్కడ బిష్ణోయ్ అని చెప్పాను కదా అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా బిష్ణోయ్ అని ఎవరిని పిలుస్తారు అని కూడా అడగవచ్చు ఓకేనా డూ యూ రిమెంబర్ దట్ ఇన్ క్లాస్ త్రీ యూ హ్యాడ్ మేడ్ ఎ ట్రీ యువర్ ఫ్రెండ్ హౌ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ నవ్ సో మనం క్లాస్ త్రీ చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడ ఒక ట్రీని ఒకొక్కరు ఫ్రెండ్గా అనుకోండి అని సో క్లాస్ త్రీలో మనము డిస్కస్ చేసాం సో అక్కడ మీరు వినింటే అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇదంతా ఎగ్జామ్ ఇది క్లాస్ రూమ్ పర్పస్ అయితే ఉంది డస్ ద ట్రీ ఫ్లవర్ డస్ ద ట్రీ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ ట్రీ ఫ్లవర్ని ఇస్తుందా ఎస్ ఇస్తుంది సో ఇదంతా క్లాస్ రూమ్లో డిస్కస్ చేసేది అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ఉంటే మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ కూడా డిస్కషన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి సమ్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్ సీన్ అండ్ టీవీ షో సమ్ ఫిలిం యాక్టర్స్ హ్యాడ్ టు ఫేస్ లీగల్ యాక్షన్స్ ఫర్ హంటింగ్ ఏ బ్లాక్ బగ్ సో బ్లాక్ బగ్ని హక్ చేయడం వల్ల హంట్ చేయడం వల్ల సో కొన్ని లీగల్ యాక్షన్స్ అయితే కొంతమంది సినీ నటులు కావచ్చు సినిమాలో నటించే యాక్టర్స్ కావచ్చు సో వాళ్ళందరూ ఇలాంటి కొన్ని కేసులు అయితే ఇప్పటికీ కూడా కేసు చుట్టూనే తిరుగుతున్నారు ఇప్పటికీ కూడా లీగల్ యాక్షన్ వాళ్ళపైనే ఉన్నే ఉంటుంది ఉంది కూడా సో కాబట్టి మనకు తెలుసు నేనైతే చెప్పకూడదు కొన్ని యాక్టర్స్ అయితే ఇప్పటికీ జింకని వేటాడడంలో కూడా ఇప్పటికీ కొంతమంది యాక్టర్కి బెయిల్ కూడా లైక్ కేసు అయితే నడుస్తుంది బెయిల్లో బయటకు వచ్చి రావడం అయితే జరిగింది సో ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు బట్ ఇలా ఆనిమల్స్ని ఇలా హంట్ చేయడం కూడా ఇలా కేసు అయితే లీగల్ యాక్షన్స్ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా డిస్కస్ వై డూ పీపుల్ హంట్ ఎందుకు పీపుల్ హంట్ చేస్తారో సో ఇది క్లాస్ రూమ్లో డిస్కస్ అయితే చేయాలి ఓకేనా ఇదంతా డిస్కస్ పర్పస్ ఉంది ఓకేనా ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే చూద్దాం శాంతిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ టోల్డ్ హర్ దట్ వెన్ హీ వాజ్ ఎ స్మాల్ చైల్డ్ హీ సా మోర్ బర్డ్స్ లైక్ స్పారోస్ అండ్ మైనా దెన్ హీ సీస్ టుడే కెన్ యూ మేక్ టూ గెస్ టూ గెసెస్ వై దేర్ నెంబర్స్ హ్యావ్ బికమ్ లెస్ సో శాంతి వాళ్ళ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ చెప్పాడంట ఆయన చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు చాలా బర్డ్స్ అయితే చూసేవాళ్ళు లైక్ స్పారోస్ కావచ్చు పిచ్చుకలు కావచ్చు మైనా మైనస్ అంటాం కదా మైనా అంటాం కదా మనం ఆ మైనాని చూసేవాళ్ళు ఇప్పటికంటే అప్పటికీ చాలా చూసేవాడిని బట్ ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది అని సో ఎందుకు దాని యొక్క సంఖ్య తగ్గింది అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అయితే ఉంది సో ఇక్కడ ద ద ఖెజడి ద ఖెజడి ట్రీ వాజ్ ద మోస్ట్ కామన్ ట్రీ ఖెజడి లెసన్ ఈ లెసన్ చూడండి ఈ లెసన్లో ఖెజడి ట్రీనే మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఖెజడి ట్రీ గురించే లెసన్ అయితే తిరుగుతుంది ఇక్కడ ఖెజడి ట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రూ ఇన్ అమృతాస్ విలేజ్ అమృత యొక్క విలేజ్లో ఖెజడి ట్రీ చాలా బాగా పెరిగేవి అనమాట ఫేమస్ కూడా విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీస్ కెన్ యూ సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ యువర్ ఏరియా నేమ్ టు సచ్ ట్రీస్ మీ ఏరియాలో ఎటువంటి ట్రీస్ అయితే ఉంటుంది సో వాటి యొక్క నేమ్ అయితే చెప్పండి అని ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ పర్పస్ అయితే ఉంది సో చూద్దాం నెక్స్ట్ ద ఖెజడి ట్రీ ఈజ్ ఫౌండ్ మెయిన్లీ ఇన్ డెజర్ట్ ఏరియాస్ ఖెజడి ట్రీ అనేది ఎడారి ప్రాంతంలోనే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడే ఎక్కువగా పెరుగుతాయి అనమాట అవి ఇట్ కెన్ గ్రో వితౌట్ మచ్ వాటర్ సో ఇవి వీటికి వాటర్ అవసరం లేదు ఎక్కువ వాటర్ అవసరం లేకుండానే ఇవి పెరుగుతుంది ఇట్స్ ఇట్స్ బార్క్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ మెడిసిన్స్ దీని యొక్క బార్క్ దీని యొక్క బార్క్తో మెడిసిన్స్ అయితే తయారు చేస్తారనమాట మెడిసిన్స్ అంటే వైద్యం పనికి వచ్చే మందులు అనమాట సో అవి తయారు చేస్తారు పీపుల్ కుక్ అండ్ ఈట్ ఇట్స్ ఫ్రూట్స్ పీపుల్ వీటి యొక్క ఫ్రూట్స్ కెజడ్డి యొక్క ఫ్రూట్స్ కూడా తింటారు సో అవి బీన్స్ మనం అంటాం కదా సో ఆ బీన్స్ అక్కడ ఉండే బీన్స్ దాన్ని బీన్స్ అంటారు అనమాట సో గింజలు
ఇలాంటి వుడ్ ఆయన దానికి ఆ చెట్టుకుండే చెక్క ఉంటుంది కదా ఆ చెక్కకు కూడా ఎటువంటి క్రిమి కీటకాలు కూడా ఎఫెక్ట్ చేయలేవు నాశనం చేయలేవు అంత మంచిగా ఉంటాయి అనమాట సో దాన్ని బారిన పడవు అనమాట క్రిమి కీటకాలు బారిన పడవు ఆ చెక్కలు ఆనిమల్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఈట్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద ఖెజల్డి ఖెజడి సో ఆనిమల్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా ఆ లీవ్స్ అయితే తినేవి అనమాట ఆనిమల్స్ ఆ జంతువులు కేజడి యొక్క లీవ్స్ కూడా తింటాయి చూడండి ఎంత ఉపయోగం మెడిసిన్కి ఉపయోగం జంతువులకి ఉపయోగం అండ్ హ్యూమన్స్కి కూడా బీన్స్ తినడానికి ఉపయోగం ఓకేనా సో ఎంత ఉపయోగం ఉంది కేజడి ట్రీ అండ్ చిల్డ్రన్ లైక్ యూ ప్లే ఇన్ ఇట్స్ షేడ్ సో పిల్లలు కూడా ఈ దీని యొక్క నీడలో ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సో దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ సో ఈ లెసన్ అయితే కంప్లీట్ అయింది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ యూనిట్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ యూనిట్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ట్రూ స్టోరీ అయితే ఉంది సో ఈ యూనిట్ కొంచెం ఇంపార్టెంటే బిష్నోయ్ కెజెడి ట్రీ సో ఇవి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి టర్మ్స్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బాయ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అప్పుడు మీరు దాన్ని వాచ్ చేయొచ్చు అండ్ మోర్ దెన్ చాలా విషయాలు మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బా